দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশের নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর নির্বাচন নিয়ে নিজেদের অবস্থানও স্পষ্ট করেছে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এ আবারো বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সেখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে কি বললেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার জানাছেন ইন্তিয়া জালম যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিং এ আবারো বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সেখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে গণতন্ত্র এগিয়ে নেওয়াই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শীর্ষ অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে একটি বাংলাদেশে অবাধ পূর্ণাঙ্গ এবং মুক্ত গণতন্ত্র বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার স্থানীয় সময় বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ বিষয়ে করা সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক জানতে চান বাংলাদেশের জাতীয় দিবস উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তার বিবৃতিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ এবং মানবাধিকারের প্রচারে তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন এ বিষয়ে আপনি কি একটি ধারণা দিতে পারেন যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন নেই এই ব্যাপারে বাইডেন প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেবে উত্তরে মিলার বলেন বাংলাদেশ ইস্যুতে সুনির্দিষ্ট কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে সে বিষয়ে পর্যালোচনা করে বলার মতো কোনো তথ্য তার হাতে নেই যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপের বাইরে তারা যেটি স্পষ্ট করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের পররাষ্ট্রনীতির সর্বোচ্চ গুরুত্বের তালিকায় রয়েছে গণতন্ত্রের বিকাশ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সংলাপের সময় এই বিষয়ে তারা স্পষ্ট কথাও বলেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি তিনি আরো বলেন বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রায় সময়ে আমরা এই ইস্যুতে কথা বলেছি বিষয়টি ছিল অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন নিয়ে আমরা বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশে অবাধ পূর্ণাঙ্গ এবং মুক্ত গণতন্ত্র বাস্তবায়নে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে গণতান্ত্রিক শাসন জোরদার এবং মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে স্বাধীনতা দিবসে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যে বিবৃতি দিয়েছেন সেই অবস্থানেরই পুনরাবৃত্তি করেন ম্যাথিউ মিলার যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান থেকে ধারণা করা যায় যে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করে যেতে আগ্রহী বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল যুক্তরাষ্ট্র কানাডা যুক্তরাজ্য সহ পশ্চিমা কয়েকটি দেশ যদিও পরে নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানান যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ ইমতিয়াজ আলম রেস্ক রিপোর্ট এটিএন নিউজ